Xin chào các bạn đã đến với gia đình Proton và mình là Quỳnh Phương à, Hình như hôm nay hơi khó thấy Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn bún tàu với lại rau Thì mình có rau xà lách, à, rau gì nhỉ? Rau spinach và bắp cùng với đậu Bây giờ mình đang chuẩn bị đi làm cho nên là thời gian có hơi gấp gáp một chút nhưng mà tại vì mình muốn là tranh thủ quay một video à, trước khi đi làm bởi vì không hiểu tại sao mình rất là hào hứng được gặp lại các bạn và được kể um, về một câu chuyện mà mà mình mình thật sự là vừa nhớ ra tối hôm qua hôm nay mình ăn khá là nhiều cho nên là <cười> bây giờ cũng còn rất là no bởi vì hôm nay mình chuẩn bị đi làm ca đêm đây là đồng phục y tá ở bệnh viện nơi mình làm à, thì um, ca đêm bắt đầu vào lúc 9 giờ và 9 giờ tối và sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau Thật sự là cả ngày hôm nay là mình không có ngủ Mình thức dậy vào lúc 8 giờ rưỡi Và làm video Tất cả các thứ đến khoảng 4 giờ chiều Và mình chỉ nằm nhắm mắt để đó nhưng mà thật sự không thể ngủ được Cho nên Tối hôm nay là các bạn hãy chúc mình may mắn Tại vì Công việc y tá thực ra là không có ngày nào giống như ngày nào Cho nên làm hy vọng cao tối hôm nay thì sẽ không quá bận và mình sẽ Không ngất xỉu <cười> Ok, đây là một món mình rất là thích ăn Đây là món bún bún tàu Thì thực sự cách chế biến cũng đơn giản thôi Mình sẽ luộc với lại gia vị từ khi mà nó chưa có Nó còn nó còn khô ấy, thì mình sẽ bỏ những cái gia vị mình thích vào Sau đó mình luộc lên Hôm nay mình ăn chay tại vì ngày hôm qua mình đã ăn khá là nhiều để quay cái video à, pizza Và trưa hôm nay mình cũng ăn rất là nhiều nữa Thành ra là hôm nay chúng ta ăn đơn giản đạm bạc thế thôi Trước trước khi mà mình chuẩn bị làm y tá thì mình cứ nghĩ là Làm y tá có nghĩa là mình sẽ được À, mặc à, những cái đầm rất là đẹp và có cái nón giống như là ở trên giống như ở trên phim á mình hay thấy nhưng mà ở bên này y tá thì có cũng có thể mặc đầm được nhưng mặc đầm thì rất là mình cảm thấy nó không thoải mái bằng là mặc những cái bộ đồ giống như là áo sơ mi như thế này cho nên là ngày nào mình cũng mặc như vậy hết không biết các bạn nào giống như mình hay không là mình rất là thích bỏ suốt cà chua mà kiểu nghệ thuật chứ không phải là bình thường như có thể là mình thích vẽ trái tim hay là vẽ hình dích dắc bây giờ mình sẽ xịt hình dích dắc chắc là phải chỉnh camera lên một chút tỷ nó hơi ok vị trí này có vẻ ok hơn ờ, có lẽ các bạn thấy rõ rồi Ủa. còn bốc khói không biết không biết trong camera thì có bắt được hay không mình không biết như thế nào gọi là yêu sớm tại vì á ba mẹ thường hay dạy là bây giờ đang học không được yêu đúng không bây cái kiểu kiểu như là uh, con phải học xong rồi mới được yêu yêu bây giờ là yêu sớm nhưng mà mình nghĩ tình yêu thật sự thì mình đâu có thể nào canh một thời gian đâu có thể nào mà giống như là ở tới năm Tới năm bao nhiêu tuổi đó là mình sẽ yêu thì chuyện đó mình đâu có biết được, mình đâu kiểm soát được Nhưng mà ba mẹ, chắc ba mẹ nào cũng vậy đúng không? Ba mẹ nào cũng nói là con không nên yêu sớm Yêu sớm là sao nhãn học hành, à, yêu sớm là có thể là bị uh, dính bầu này kia Chắc là ba mẹ nào cũng lo về chuyện học của mình này nọ thôi Không biết có bạn nào mà yêu sớm hơn nữa hay không ta? Mình thấy lớp 1 là sớm lắm rồi đó mà thực sự nó cũng không không phải là tình yêu nó giống như là thích nhau á kiểu mà thích mà cũng thích gì đẹp trai đẹp gái thôi chứ cũng không phải thích vì gọi là ô bạn ấy thật sâu sắc ô cô ấy thật là tâm lý mình nghĩ lớp 1 cũng có ai mà thích vì những lý do đó toàn là thích như là bạn này hát hay hay là bạn này đẹp trai đẹp gái rồi đúng không uhm. Mình vừa ăn mà sợ quá Tại cái này đồng phục mà nó bắn bắn cà chua lên một cái là Chắc là phải Nhét vài cái khăn
Nhìn hơi téo à Mình vừa gọi đầu xong luôn Tóc cũng còn hơi Kiểu tùm lưng tà la Thì mình sẽ gọi nhân vật của ngày hôm nay à, Bạn trai mà mình sắp kể đó Mình sẽ gọi bạn ấy là Bảo Bảo Tất nhiên mình sẽ không nói tên thật Mà cũng không biết được nhiều cái cái tên mình đặt là tên thật Nhưng mà kiểu đánh lạc hướng nếu mà bạn đó mà đang xem video này có thể bạn đó sẽ biết là mình đang kể về bạn đó đó thì mình và bảo bảo quen nhau như thế nào tất nhiên là học cùng trường ngày xưa mình học ở trường phú lâm không biết bạn nào có bạn nào cũng học ở trường phú lâm trường tiểu học phú lâm quận 6 thì bảo bảo cũng học ở trường này thì ngày đầu tiên là mình với bạn đó đã ngồi kế nhau rồi chắc là duyên duyên tiền định mình ấn tượng là tại vì Bảo Bảo hơi bị đẹp trai Bạn này đẹp kiểu Một nét đẹp lạ Tức là xinh kiểu như xinh trai hoặc là đẹp trai Da rất là trai Nhưng mà có một điểm rất đặc biệt Rất rất đặc biệt ở Bảo Bảo mà tới bây giờ thật sự là mình vẫn nhớ rất là rõ Gương mặt Của Bảo Bảo rất là buồn Không phải buồn cực Thề luôn gương mặt lúc nào cũng một trạng thái buồn Con mắt nó đi xuống Nó hơi đi xuống một tí Mắt cũng to chứ không phải là mắt nhỏ Mà nó hơi kiểu nó hơi đi xuống Mà trong cái ánh mắt cứ cứ chứa đựng chất thơ nó buồn như thế nào á Rất là lúc mà bạn nó cười nhìn mặt nó cũng buồn nữa Rất là quanh năm là mặt đưa đám Nhưng mà tổng thể thì đẹp trai ok À đây là loại muối Himalaya Pink Fine table salt Loại muối này nghe đồn là tốt cho sức khỏe hơn muối bình thường Thực sự mình cũng biết nó tốt hơn chỗ nào Nhưng mà Kiểu như là mua về mà nghĩ nó tốt hơn á Mình thấy như vui vui trong lòng Thật sự mình không phải là người có trí nhớ tốt Mình là người có trí nhớ hơi bị tệ Tức là những cái chuyện xảy ra Bây giờ khi mình nhớ lại nó đều rất là mờ nhạt Trừ những cái chi tiết nào nó ấn tượng lắm Hoặc những cái kỷ niệm nào nó ấn tượng lắm á Thì mình sẽ nhớ rất là lâu Ông bảo này á cũng có một thói quen cực kỳ xấu Đó là thói quen cắn bút Buồn cũng cắn bút Vui cũng cắn bút Căng thẳng cũng cắn bút Mà hồi đó đó Hồi cấp 1 với là xài kiểu um, Kiểu bút máy á Mà mình còn nhớ cái bút của Bảo Bảo là uh, Hiệu Hero Là hiệu đó là cũng hình như cũng Khá là đắt tiền á Có một lần Mình với Bảo Bảo đang ngồi với nhau Thì Bảo Bảo mới kêu mình Quỳnh Phương ơi cứu cứu tôi với Mình quay ra một cái Má ơi muốn té xỉu luôn Ông cắn bút Mà thay vì ông cắn cái đầu này á Cho ông căng thẳng quá sao Cái ông lật ngược lại cái đầu này Ông cắn Trời ơi Nguyên cái hàm răng tím le Tím le Cái lưỡi tím le Mà xúc Xúc một xô nước luôn Mà nó răng vẫn còn tím Chứ mình nó nhuộm cái răng luôn á Trường Phú Lâm á Cái năm mình học á Thì đồng phục thể dục là kiểu Màu trắng xanh Mà nó có sọc 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 Cái quần nó là xanh Mà không phải xanh xanh dương đậm mà nó xanh mà xanh xanh chối lóa luôn á Không biết bạn đó bạn nó chơi bạn đó chạy nhảy bạn nó năng động kiểu gì mà bạn đó làm rách cái phần quần mà ở ngay sau đít á phần mông á thì bạn đó dùng cái miếng gọi là miếng cái miếng miếng không phải miếng dán mà cái hình hình con siêu nhân bạn đó chặt vô cái chỗ phần rách ngay sau đít đó không phải là mình để ý mông của bạn nam đâu nha nhưng mà thực sự nó quá nổi bật tại cái màu xanh là màu xanh xanh được rỡ mà cái hình con siêu nhân đó hình như là kiểu mà hình như áo cũng hơi đỏ đỏ thành nó rất là nổi nó điểm xuyến vô cái quần mà thành nó mình để ý mà nhiều đứa con gái khác cũng thích bạn đó bạn đó đã từng nói với mình rằng sau này khi mà bảo lấy vợ bảo sẽ cho phương làm vợ cả còn con bé vi kia sẽ làm vợ hai Phương có thể làm việc nhà, nấu 
anh còn bảo thì cho vi lau nhà quét nhà ok như vậy có tính là là tỏ tình không vi là một trong những người con gái cũng thích bạn bảo bảo vấn đề là mình không biết bạn bảo bảo thích bao nhiêu người thật sự cái đó mình không biết nhưng mà bảo bảo đã hứa sẽ cho mình làm vợ cả và bạn kia làm vợ hai mà cho mình là những cái nhiệm vụ gọi là đỡ vất vả hơn lau nhà là vất vả đúng không là cho con vợ hai nó làm mà lúc đó mình không hiểu sao mình sung sướng kỳ lạ luôn quỷ xứ à. giống như là chỗ vui lắm luôn mà mình cũng không hề suy nghĩ tới cái chuyện là ủa tại sao lại có thêm con nhỏ vợ hai nữa ta thì mình với bảo bảo rất là trong sáng ngây thơ giống như những bạn học sinh tiểu học khác thôi à, cũng kiểu giờ ra chơi thì cùng nhau nắm tay cũng không nắm tay hình như không có nắm tay ừ không có nắm tay <cười> gọi là tung tăng cùng nhau đi làm ra căng tin mua đồ ăn rồi ngồi ghế đá nói chuyện tâm sự tâm sự kiểu giống như là kể là hôm nay bạn hôm nay bạn làm gì tốt qua bạn coi phim gì chúng hoạt hình nào hôm qua bạn ăn món gì má nấu món gì đó vậy thôi chứ không có tâm sự chuyện gì sâu sắc nít mà biết gì đâu sâu sắc cái thời đó hình như mình nhớ là cái bộ phim vi tiểu bảo hay là cái phim gì mà một mà một cái anh mà lấy được nhiều vợ đó phim hình như phim hồng phim kiếm hiệp mình thật sự chưa từng coi nhưng mà mình nghe tụi con trai trong lớp nói bàn tán với nhau rất là nhiều cái bộ phim đó thì nên mình biết hình như nếu mà nếu mình sai thì bạn nào đó comment cho mình biết là có phải đó là phim vi tiểu bảo hay không nhưng mà cái người đàn ông ở trong bộ phim là lấy rất là nhiều vợ thì mình nghĩ là bạn bảo này bạn đó bị lậm bạn nó nghĩ bạn đó là cái nhân vật đó là mới có kiểu vợ một vợ hai vợ ba vợ bốn gì đó mình nghĩ là vậy thì mình với bảo bảo quen nhau đến hết năm lớp 1 trường mình là mỗi năm trường lúc trường lúc đó là mỗi năm mỗi sáu uh, lớp lên giống như là uh, năm nay thì học chung với những người này nhưng mà năm sau có thể là lên một cái lớp khác và gặp những người bạn khác thì không may là sau năm lớp 1 mình và bảo bảo phải tạm thời chia tay nhau bởi vì uh, trường đổi lớp thì bảo bảo học một cái lớp khác cũng khá là xa mình hình như giống như mình học lớp 22 thì bảo bảo học lớp hai mười hay gì đó nó cũng không có gần nhau mà những phòng học thì các bạn biết rồi nó sát nhau hai một hai hai gì đó thì mình là học ở uh, dưới đất bảo bảo học trên lầu vẫn gọi là gặp nhau ở dưới sân trường này nọ thì vẫn nói chuyện rất là vui vẻ và mình biết là bảo bảo học ở lớp nào luôn Nhưng mà đúng là xa mặt cách lòng Yêu xa khó lắm người ơi Hồi lúc mà mình học lớp 1 á Là ai cũng biết là Mình là vợ của Bảo Bảo đúng không? Là không 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 có vấn đề gì Nhưng mà sau khi chuyển lớp xong Sau khi chuyển lớp xong á Bắt đầu mới có vấn đề nảy sinh Thì cái con bé Vi á Cái con nhỏ đó là học cùng với mình với lại bảo bảo là năm lớp 1 nhưng mà năm lớp lớp hai là nó được học chung với bảo bảo luôn hai đứa nó cùng chuyển lên cái lớp đó còn mình là bây giờ lọt xuống lớp ở dưới gọi như là xa xôi hiểm trở không có gặp nhau thường xuyên được có một lần giờ ra chơi thì mình thân gái dặm trường cọc đi tìm trâu đi đi lên lớp của bảo bảo tìm bảo bảo tại vì không phải ngày nào hai đứa cũng gặp nhau như bây giờ là lâu lâu mới gặp nhau một lần thôi thì con bé Vi đó vô vô tình là nhìn thấy mình trước tức là bình thường nếu như mà không có ai thì mình thấy là bảo bảo đang ngồi đọc sách hay là uh, đang ăn bánh trắng trộn gì đó là mình sẽ ngoắt ngoắt hoặc là kêu kêu đó hiểu không nhưng mà lần này con bé Vi á nó gặp mình trước và nó biết là mình đến để tìm người yêu của nó thì nó mới bước ra cửa gì mày kiếm ai kiếm bảo hả bảo bận rồi bảo không có tiếp mày đâu đi về đi kiểu như nhỏ này giống như là dung mama ma có ai biết coi phim tưởng tử mà nhân vật dung mama cái thái độ y chang luôn kiểu nghe xong <cười> bị tổn thương bị tổn thương sâu sắc có nghĩa là kiểu giống như là những những đứa con dâu mà bị mẹ chồng bắt nạt mà <cười> 
chỉ với ông mặt khóc là mình mình kiểu là rơi vào cái trạng thái đó không hề phản ứng không hề nói là một câu nào kiểu là nước mắt tuôn rơi là chạy ra khỏi cửa lớp luôn. lúc đó bảo bảo lúc đó là nhìn thấy mình chạy ra khỏi lớp tức là ổng ngồi ở trong lớp là ổng thấy hết rồi nhưng mà tại ổng chưa phản ứng kịp thôi ổng đang xem chuyện gì xảy ra thì lúc mà ổng thấy mình kiểu vừa khóc mà chạy như vậy á là ổng chạy theo oh my god không nhắc tới vẫn còn cảm giác kiểu nổi da gà lân lân à, thì ổng chạy theo mình xong rồi kiểu như phim hàn quốc vậy nắm tay lại lúc đó trên cầu thang mình đã chạy xuống ở dưới bậc cầu thang này rồi thì ổng vẫn ở đây xong rồi cậu nắm tay ổng kéo lại mình kiểu <cười> không thèm chạy đi rất là nhanh xong rồi bỏ vô thẳng khỏi lớp luôn bà bảo chạy theo tới tận lớp luôn mà đứng ở ngoài cửa lớp chứ không có dám vô trong tại vì uh, kiểu ngại không phải lớp của mình kiểu bàn dân thiên hạ nhìn vào rồi không đâu có ai biết mình là ai đâu thì ổng đâu có dám đi vô thì bà bảo rất là buồn lúc đó thì mình có chơi thân với lại một uh, <cười> mình tạm gọi nó là con bé nu tì tại vì á uh, Ngày xưa khi mà mình học cấp 1 á, là có một cái phong, lớp 1 là có một cái phong trào là giống như là một người sẽ là chi đại hoặc là giống như là tỷ tỷ còn mấy đứa kia sẽ là mũi mũi mình là tỷ tỷ là mình là chị chị đại của cái con nhỏ đó con bé nu tì của mình á thì con bé đó nó tên là gọi là tuyền đi thì con bé tuyền nó cũng xinh lắm hai chị em rất là thân với nhau giờ chơi là cặp kè rồi đem bánh tráng này kia đó cái con bé tuyền nói chị ơi chị ơi bảo bảo buồn quá kia em thấy mặt bảo bảo buồn quá kia mà mất cười tại vì mặt của bảo bảo bình thường là đã buồn rồi mà lúc đó mình mình nghĩ là bảo bảo chắc còn buồn hơn nữa tại vì bị bạn gái giận mà đúng không thành ra là anh thất thiểu đi về lớp kiểu thích, giờ nghĩ là thấy cũng tội mà thời đó ở trường cấp 1 của mình đó là oh my god giờ ra chơi á nha là giống như kiểu một bầy kiến mà bu vô một cục đường nó đông mà thiệt là đông mà không biết mua cái giống gì á mà giống như kiểu đứa nào nấy là mạnh ấy đưa tiền cho cô ơi cô ơi con bánh chép gạt đứa nào mày á mày như là kiểu phải chen vô mà kiểu rất là náo loạn luôn á là cái cô bán căng tin là phải giống như là kiểu là vừa là thu tiền mà vừa ấy gọi là đứa nào mà nó giật bánh tráng hay là giật cái bịch bắp gì là không biết luôn tại quá đông đi hỗn loạn vô cùng mà những đứa nào nhỏ con thấp bé như mình là hồi đó nhỏ thôi bây giờ thì bự rồi nha <cười> những đứa nào nhỏ con thấp bé là rất là bất lợi tại vì chen chen mà những cái đứa máy mấy cái đứa mập nó cứ đè mình như thế này là không thể nào mà chen vô mua được hết á thì bảo bảo cũng lúc đó khá là cao lên có một lần là mình mua cái con búp bê búp bê nhỏ như vậy mà hai ngàn đồng một con bây giờ là chắc là khoảng hai chục rồi thời đó là hai ngàn đồng một con thì bảo bảo mới nói là ok để mình mua cho không bảo bảo chen vô Nhạc người này ra, nhạc người chia ra Đưa tiền, tiền của bảo bảo đàng hoàng nha Đưa tiền cho cô bán rồi mình mua được cho mình con búp bê Rất là đẹp trai Thì sau khi mà hai đứa chia tay do mình giận bảo bảo không thèm nói chuyện bảo bảo đó Thì bẵng đi một năm là đến năm lớp 3 Mình không có nói chuyện với bà bảo thời gian là coi như là gần như là quên hẳn ổng luôn rồi Thấy phim nó làm cái gì là mình cũng muốn được làm giống như vậy Về nhà rồi mình tự diễn tự này kia múa hát rồi như con khùng Thì trong mấy cái phim ở thời đó, những cái phim của TVB, những cái phim của Hồng Kông này nọ đó 90% các phim đều có cảnh là nữ tác nam mình bị bị thích trời cảm này nó hay quá kiểu như thấy nữ rất là men rất là tác nam này nọ mình rất là kiểu rất là muốn được làm cái hành động đó bị khùng quá nhưng mà tại mình không có ai để thực tập đúng không tại mình đi bảo bảo chia tay rồi mình chưa có bạn trai mới thành ra không có ai để mình thực tập hết thì mình nghĩ trong đầu ok bây giờ á chỉ có bảo bảo là cái người là mình có thể tác thử thôi là mình muốn được làm giống như phim mình muốn là được một lần trở thành nhân vật nữ chính nhưng mà mình lại không có dũng cảm để tác bảo bảo cho nên mình đã nảy ra một sáng kiến thì bây giờ mình sẽ nhờ một người nào đó tác tác giùm có 
nhiều tác dùm nữa mới ghê nhận người đó mình sáng tạo thiệt á thì cái người thân cận nhất đối với mình ở thời gian đó là tất nhiên là bé tuyền chỉ có nó thôi đúng không mà nó cũng tại vì được một cái nữa là nó cũng biết bảo bảo luôn thì mình nói với bé tuyền là ờ bây giờ em tác dùm chị đi thì chị rất là ghét thằng đó em là em tới lớp nó em tìm nó em tác nó cho chị em tác xong rồi á em nói với nó là cái tác này là của chị tôi gửi đến bạn chị phương đó phải nhớ là phải nói kèm câu đó nếu không nó đâu có biết cái tác đến từ ai đúng không thì bé tuyền nó cũng hào hứng lắm kiểu được tác dùm mà trời lâu lâu mới được tác trai chứ bộ đúng không đâu phải ngày nào cũng có cơ hội đâu thì bé tuyền nó lên đường để, để gửi cái tác của chị cho đến anh bảo bảo lúc này mình ngồi trong lớp hí hửng chờ đợi chào không biết tin tức sẽ như thế nào đây không biết bảo bảo sẽ cảm giác như thế nào đây mình nghĩ trong đầu là có thể bảo bảo sẽ rất là tức giận và sẽ kiểu khóc thì mặt mặt bảo bảo buồn sẵn rồi khóc thì nó cũng dễ thôi đúng không mình nghĩ là bảo sẽ khóc mà khóc xong thì có thể là sẽ nói một cái câu gì đó thật là ngôn tình thật là giống như phim để gửi đến mình tại vì nó có bé tuyền nó làm gì đúng không có thể là em hãy nói cho chị em biết là anh xin lỗi chị em rất nhiều hay như thế nào đó là có một chuyện mà mình không hề ngờ tới không thể tin được thì cái thời lúc mà học cấp 1 á là ở trong trường không biết là bây giờ còn hay không ha là có sao đỏ là những cái người sorry các bạn <cười> thì lúc thời thời điểm đó là trường ở trường cấp 1 là có những bạn học sinh là làm nhiệm vụ giống như là sao đỏ thì sao đỏ là những người mà học sinh mà hay đi trễ rất là sợ tại vì lúc đó là sẽ bị ghi tên À, bị ghi tên vào sổ và có thể là bị hạ hành kiểm này nọ thì ai cũng sợ sao đỏ hết thì sao đỏ giống như là kiểu công an á sau sau khi mình ở trong lớp và mình chờ đợi tin tức của em tuyền thì chuyện gì xảy ra <cười> mình thấy em tuyền em tuyền chạy chạy rất là nhanh về lớp sao mình tự nghĩ chứ sao em mặc nó em mới mặc hốt hoảng vậy ta đây là giống như là Chuyện rất là có thể đi từ từ kể cũng được mà tại sao em lại hốt hoảng kiểu thái độ rất là kiểu sợ hãi mà <cười> Em Tuyền bước vào lớp và nói chứ Chị ơi chết rồi chết rồi Chuyện gì em tác bảo bảo giống như ý chị nói á xong hả nó đứng như vậy mặt nó giận dữ lắm xong xong nó chạy ra nó mét sao đỏ nó nó nói là bây giờ sao đỏ dắt sao đỏ tới ghi ghi tên chị mét mét ba mẹ mét thầy ấm thị á chị ơi chết bây giờ sao đây lúc đó mặt mình cắt không còn một máu luôn oh my god trời ơi có cần có cần phải nghiêm trọng gì không trời ơi, mẹ mình mà biết là chắc là bị đánh đòn chết thì mình rất là sợ cực kỳ sợ luôn mà đáng lẽ là với tư cách của một chị đại và với tư cách là một người sai đàn em đi tác một đứa con trai khác là mình phải em yên tâm để chị giải quyết chị sẽ lo cho em cứ yên tâm cả thế giới để chị lo đáng lẽ mình phải làm như vậy đúng không còn đằng này mình ôi chết ta chết ta trời ơi, giờ trốn đâu giờ em giờ chị trốn đâu giờ trốn trốn cái gầm bàn trốn mà mẹ đi em chia cho thì mình trốn dưới gầm bàn á xong rồi mình nhìn thấy cái chân của bảo bảo tại thấy cái quần thể dụng nó sạch với lại hai đứa sao đỏ nữa thì mình thấy hai đứa sao đỏ đi tới mình nghe được cuộc nói chuyện ơ có quỳnh phương ở đây không kêu đích danh luôn chứ không có không có không có chị quỳnh phương ở đây không có ok không có nó ở đây thôi đi đó mình nghe <cười> mình nghe thấy giọng của bảo bảo nói chuyện với lại À, sao đỏ như vậy à, lúc đó mình kiểu đứng tim luôn nó là ngồi dưới gầm bàn mà như rung á rung trời ơi làm ơn làm ơn đừng 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 có đi vô tìm đừng có đi vô tìm mà hơn là nó không tìm nha nó hơn nó chỉ hỏi tên thôi không có tên là nó đi luôn rồi sau đó là bảo bảo cũng không có tới tìm mình nữa cũng thế à, mình cũng không dám không phải không muốn mà không dám tìm bảo bảo nữa à, còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi làm đây mình sẽ gặp các bạn trong video kế tiếp bye bye